If current sensitive moving coil galvanometer is increased by 20%, its resistance also increases by 1.5 times. How will the voltage sensitivity of galvanometer be affected? तो ये एक important question है galvanometer का numerical problem है और देखिए इसको कैसे solve करेंगे बहुत ही आसानी से numerical solve हो जाते हैं आप इस video को पूरा देखें और आपको आसानी से पता लगेगा कि हम numerical को कैसे solve कर सकते हैं लगभग बच्चों को numerical में बहुत ज़्यादा problem होती है और phobia होता है numerical का एक प्रकार से physics में तो ऐसी बात नहीं है देखिए न्यूमेरिकल सोल्व करने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप स्टेटमेंट को देखो पहले तो ध्यान से पढ़ें और स्टेटमेंट में आप ये देखें कि क्या क्या डेटा दे रखे हैं तो उनको आप अलग से एक्सट्रैक्ट कर लें तो यहाँ से हमें क्या मिलता है करंट सेंसिटिविटी मूविंग वेल गैलोमीटर इज इंक्रीज बाई ट्वेंटी परसेंट देखो एक तो करंट सेंसिटिविटी का जिक्र हुआ है तो सबसे पहले तो आप करंट सेंसिटिविटी के बारे में लिखें करंट सेंसिटिविटी मूविंग वेल गैलोमीटर क्या होती है सोल्यूशन में देखो करंट सेंसिटिविटी आई इज इक्वल टू होता है एन ए बी डिवाइड बाई के इतना होता है और इसने बोला कि करंट सेंसिटिविटी को हमने इंक्रीज कर दिया ट्वेंटी परसेंट से तो ट्वेंटी परसेंट से इंक्रीज करने का मतलब हुआ कि नई करंट सेंसिटिविटी जो आई डैस है वो आपके पास कितना हो जाएगा आई तो था प्लस इसका ट्वेंटी परसेंट और तो ट्वेंटी बाई हंड्रेड आई ये किसके बराबर हो जाएगा क्योंकि करंट सेंसिटिविटी चेंज की है तो नंबर ऑफ टर्न चेंज करके हो सकती है क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज करके हो सकती है बी चेंज करके हो सकती है या के को चेंज करके हो सकते तो इन सभी को हमने डैश मान लिया एन डैश ए डैश बी डैश और के क्योंकि आप ये चेंज करोगे तभी करंट सेंसिटिविटी चेंज होगी तो ये इसको आगे फर्दर सोल्व करेंगे तो आपको मिलेगा ये हो गया फाइव ये हो जाएगा सिक्स डिवाइड बाई फाइव आई एस करंट सेंसिटिविटी के लिए आई एस लगा देंगे आई एस इज इक्वल टू हो गया आपके पास एन डैश ए डैस बी डैस और डिवाइडेड बाई के डैस देखो यहां तक आपने पढ़ा और इतना आपने लिखा समझ में आया उतना लिख लिया अब फिर आगे पढ़ो इट्स रेजिस्टेंस आल्सो इंक्रीज बाई वन पॉइंट फाइव टाइम तो रेजिस्टेंस आर डैस कितना हो जाएगा वन पॉइंट फाइव टाइम ऑफ ओरिजिनल रेजिस्टेंस आर ये हो जाएगा हाउ विल दी वोल्टेज सेंसिटिविटी ऑफ गैलोमीटर बी एफेक्टेड आपको क्या निकालना है आपको निकालना है कि इसकी जो वोल्टेज सेंसिटिविटी है ना वी उस पे क्या फर्क पड़ेगा देखो वी का फॉर्मूला क्या होता है वी का फॉर्मूला लिखें वी आपके पास होता है एन ए बी डिवाइड बाई जो नई वोल्टेज सेंसिटिविटी होगी वी वो होगी आपके पास एन डैस ए डैस बी डैस डिवाइड बाई के डैस और इन टू आर डैस के बराबर यहां से अब हम क्या करेंगे ये जो जो आपके पास है ना उनकी वेल्यूज पुट कर देंगे तो देखिए यहां से आपके पास ये बनेगा V डैस एस इज इक्वल टू एन डैस ए डैस बी डैस डिवाइड बाई के डैस और जो R डैस था R डैस हुआ वन पॉइंट फाइव ऑफ आर तो इसको कर देंगे वन पॉइंट फाइव इन टू आर तो यहां से देखो आप एन डैस ए डैस बी डैस के डैस आर और यहां से देखो एन डैस ए डैस बी डैस के डैस है ना और यहां देखोगे एन डैस ए डैस बी डैस बाई के डैस तो यहां ये जो है आपके पास इतना ये इसको क्या लिख सकते हैं हम इसको इसे रिप्लेस कर सकते हैं ना इसको इसे रिप्लेस कर देंगे तो ये आपके पास हो जाएगा v डैस एस इज इक्वल टू एन डैस ए डैस बी डैस बाई के डैस इसको आप क्या लिख सकते हो सिक्स बाई फाइव आई एस लिख सकते हो सिक्स बाई फाइव आई एस इन टू वन डिवाइडेड बाई वन पॉइंट फाइव आर ठीक है आगे देखिए अब इसको और आगे सोल्व करते हैं वी डैस एस इज इक्वल टू आपके पास बचा सिक्स बाई फाइव इन टू वन पॉइंट फाइव और ये आपके पास आ गया आई एस डिवाइडेड बाई आर आई एस डिवाइड बाई आर यहां देखो एन ए बी के और ये आई एस है ना तो इसका मतलब एन ए बी बाई के तो को हम आई एस लिख सकते हैं और आई एस डिवाइड बाई आर क्या होता है वी एस तो इस पूरी टर्म को आप यहां से लिख देंगे वी डैस एस इज इक्वल टू सिक्स डिवाइड बाई फाइव इन टू वन पॉइंट फाइव और ये आपके पास हो जाएगा टोटल वी एस जो ओरिजिनल था वो ओरिजिनल मतलब जब ये चेंज करने से पहले था ये आ गया अब इसको आप सोल्व कर दो जो नई वोल्टेज सेंसिटिविटी आएगी V डैस एस वो आपको सोल्व करने पा जाएगा ये 60 डिवाइड बाई 75 और इन टू 
this is your new voltage sensitivity